नमस्कार दिस इज मनीष राय एंड आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर फोर ऑफ पैनोरमा पार्ट टू प्रिपेयर फॉर क्लास टेन द नेम ऑफ द चैप्टर इज वॉट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म एंड इट हैज बी रिटन बाय सत्यजीत रे आइए सत्यजीत रे के बारे में जानते हैं Satyajit Ray was born on May 2, 1921 was a well-known filmmaker was a well-known film director of India he earned international recognition for his talent in filmmaking and direction bachcho well-known ka arth hota hai jane mane recognition ka arth hota hai pehchan talent ka arth hota hai pratibha डायरेक्शन का अर्थ होता है निर्देशन सत्यजीत रे जिनका जन्म 2 मई उन्नीस को हुआ था वाज ए वेल नोन एक जाने माने फिल्म निर्देशक थे सत्यजीत रे भारत के एक जाने माने फिल्म निर्देशक थे ही अर्न इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन फिल्म निर्माण और फिल्म निर्देशन में अपनी प्रतिभा के कारण इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त थी पहचान प्राप्त थी बेस्ट नोन फॉर हिज पाथेर पंचाली अपराजित चारूलता एंड शतरंज के खिलाड़ी ही वोन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स इन वेनिस कांस एंड वर्लिन बच्चों सत्यजीत रे पाथेर पंचाली अपराजित चारूलता और शतरंज के खिलाड़ी के लिए जाने जाते हैं ही ओन अवार्ड्स इन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स जो वेनिस में हुई थी कांस में हुई थी बर्लिन में हुई थी कई पुरस्कार इनको प्राप्त हुए थे रे यूज टू कंपोज म्यूजिक फॉर इज ओन फिल्म सत्यजीत रे अपनी फिल्मों के लिए संगीत का रचना खुद किया करते थे He was also a story writer, illustrator, and book designer. बच्चों ये स्टोरी ये कहानी लिखते भी थे ये चित्रकार भी थे और ये किताबों की डिजाइन भी तैयार करते थे Oxford University conferred on him an honorary doctorate degree, an honor which very few people have received. कहने का अर्थ है बच्चों यहाँ पे कन्फर्ड का अर्थ होता है प्रदान करना कन्फर्ड का अर्थ होता है प्रदान करना ऑनररी का अर्थ होता है मानद डिग्री का अर्थ होता है उपाधि ऑनर का अर्थ होता है मान सम्मान प्रतिष्ठा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने सत्यजीत रे को मानद डॉक्टर की डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की थी एन ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड यह वह सम्मान है जो बहुत ही कम लोगों को हासिल हुआ है इन द प्रेजेंट एस टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स एंड पॉइंट्स आउट देयर डिफेक्ट्स and he is extremely critical of the quality of our film making direction as well as content bachcho kehne ka arth hai examine ka arth hota hai parikshan karna defects ka matlab hota hai kami dosh khami extremely ka arth hota hai atyadhik film making ka matlab hota hai film nirman direction ka arth hota hai nirdeshan content ka arth hota hai film ki vishay vastu इन द प्रेजेंट ऐसे ये जो दिया हुआ जो लेख है जो सत्यजीत रे की पुस्तक आवर फिल्म्स देयर फिल्म से ली गई है यहाँ पे ही एग्जामिन्स यहाँ पे ये भारतीय फिल्मों की प्रकृति का परीक्षण करते हैं एंड पॉइंट्स आउट देयर डिफेक्ट्स और ये हमारी फिल्मों की खामियों को उनके दोषों को उजागर करते हैं ही इज एक्सट्रीमरी क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ ऑफ फिल्म मेकिंग डायरेक्शन एज वेल एज कॉन्टेंट सत्यजीत रे हमारे फिल्मों के निर्देशन फिल्मों के निर्माण और फिल्मों के विषय वस्तु के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं आइए अब पाठ की शुरुआत करते हैं 
पाठ का नाम है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म अर्थ हुआ कि भारतीय फिल्में कहाँ चूक रही हैं क्या दिक्कत है क्या कठिनाई है भारतीय फिल्मों के साथ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज बिन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा फ्रॉम अ टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय इन टू द कंट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म बच्चों ये जो कठिन शब्द हैं इनके अर्थों को जानते हैं सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फेनोमेना का अर्थ होता है घटना ए टर्न ऑफ द सेंचुरी का अर्थ हुआ नई सदी के आरंभ का समय पॉटेंट का अर्थ होता है पावरफुल शक्तिशाली वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी सत्यजीत रे कह रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आर टाइम हैज बिन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा ये कह रहे हैं कि हमारे काल के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है सिनेमा का विकास फ्रॉम ए टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय उन बीसवीं सदी के शुरुआत में एक यांत्रिक खिलौने के साथ इसके विकास का क्रम शुरू हुआ और बीसवीं सदी के अंत तक इन टू द सेंचुरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म ये कला के सबसे शक्तिशाली और बहुमुखी कला के सबसे शक्तिशाली और बहुमुखी प्रारूप के रूप में इसका विकास हुआ टुडे द सिनेमा कमांड्स द रेस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन आज किसी भी अन्य रचनात्मक अभिव्यक्ति को जो मान सम्मान प्राप्त है वही मान सम्मान हमारे सिनेमा जगत को भी प्राप्त है इट कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोएट्री म्यूजिक पेंटिंग ड्रामा आर्किटेक्चर एंड ए होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर बच्चों आर्किटेक्चर का अर्थ होता है वास्तुकला या स्थापत्य कला होस्ट का अर्थ होता है लोगों या वस्तुओं की बड़ी झुंड या समूह मेजर एंड माइनर का मतलब होता है छोटा बड़ा आज सिनेमा को वह सम्मान प्राप्त है जो किसी अन्य रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्राप्त है इट कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स आज सिनेमा में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जैसे पोएट्री सिनेमा में आज संगीत भी शामिल है सिनेमा में पोएट्री कविता भी शामिल है म्यूजिक भी शामिल है पेंटिंग भी शामिल है ड्रामा भी है आर्किटेक्चर भी है एंड छोटे बड़े बहुत सारी कला की विधाओं को सिनेमा ने अपने अंदर सम्माहित कर लिया है इट अल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस इसमें विज्ञान का तर्क भी शामिल है आगे बढ़ते हैं इंडिया टुक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली भारत में फिल्म का निर्माण आश्चर्यजनक रूप से बहुत पहले ही हो गया द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1907 ओस एंड द फर्स्ट फीचर इन 1913 बच्चों ये आप जरूर याद रखेंगे भारत में सबसे पहली जो लघु फिल्म थी उसका निर्माण 1907 में हुआ और प्रथम कथा प्रधान फिल्म जिसको बोलते हैं फीचर और प्रथम कथा प्रधान फिल्म जिसको बोलते हैं फीचर इसका निर्माण 1913 में हुआ बाय द ट्वेंटीज इट हैड रिच द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस और 20वीं सदी के अंत आते आते फिल्म जगत भारत के सबसे बड़े भारत के सबसे बड़े व्यवसाय का तमगा हासिल कर लिया इट इज इजी टू टेल द वर्ल्ड That film production in India is quantitatively. ये जो आप देख रहे हो quantitatively इसका मतलब होता है संख्यात्मक रूप से Second only to Hollywood. बच्चे जो Hollywood देख रहे हैं ना ये अमेरिका में एक जगह है जहाँ पर संसार में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती हैं तो अमेरिकन फिल्मों को हॉलीवुड और भारतीय फिल्मों को बॉलीवुड कहते हैं यह कहना बड़ा ही आसान है कि भारत में हॉलीवुड के बाद संख्यात्मक रूप से सबसे ज़्यादा फिल्मों का निर्माण होता है फॉर दैट इज स्टिस्टिकल फैक्ट ये जो स्टिस्टिकल फैक्ट देख रहे हैं इसका अर्थ हुआ सांख्यिकी आंकड़ा अरे ये तो सांख्यिकी आंकड़ा है कि अमेरिका के हॉलीवुड के बाद सबसे ज़्यादा फिल्मों का निर्माण भारत के बॉलीवुड में होता है बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी बच्चों यहाँ पे सत्यजीत रे कुछ आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये सत्य है 
कि हमारे यहाँ हॉलीवुड के बाद सबसे ज़्यादा फिल्मों का निर्माण होता है लेकिन क्या यही बात फिल्मों की गुणवत्ता के बारे में कहा जा सकता है वाई आर आवर फिल्म नॉट सोन एब्रोड हमारी फिल्मों को विदेशों में क्यों नहीं दिखाया जाता हमारी फिल्में विदेशों में क्यों प्रदर्शित नहीं होती इज इट सोली बिकॉज इंडिया ऑफर से पोटेंशियल मार्केट फॉर ओन प्रोडक्ट्स क्या ऐसा है कि भारत जो है केवल अपने ही उत्पादों के लिए बाजार प्रस्तुत करता है और आर वी जस्ट प्लेन असेम्ड ऑफ आवर फिल्म असेम्ड का मतलब होता है लज्जित या शर्मिंदित या क्या हमें अपने फिल्मों पर शर्म आती है और इसलिए हम विदेशों में इसका प्रदर्शन नहीं करते ये कुछ सवाल है जिसका जवाब हम आगे ढूंढेंगे टू एनी वन फैमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द बेस्ट फॉरन एंड इंडियन फिल्म द आंसर मस्ट कम इजिली बच्चों अगर कोई भी व्यक्ति जिसको विदेशी और भारतीय फिल्मों के बच्चों रिलेटिव का अर्थ होता है सापेक्ष और स्टैंडर्ड्स का अर्थ होता है स्तर कोई भी व्यक्ति जिसको भारतीय फिल्मों के स्तर की जानकारी हो और विदेशी फिल्मों के स्तर की भी जानकारी हो अगर आप उससे पूछें कि भारत के फिल्मों का प्रदर्शन विदेशों में क्यों नहीं होता द आंसर मस्ट कम इजिली उसका उत्तर बड़ा आसान होगा और वह आसानी से दे देगा लेट्स फेस द ट्रूथ आइए सच्चाई से मैं आपको रूबरू कराता हूं कि क्यों भारत की फिल्में विदेशों में न देखी जाती हैं न दिखाई जाती हैं सुनिए देयर हैज येट बी नो इंडियन फिल्म विच कुड बी अकलेम्ड ऑन ऑल काउंट बच्चों अकलेम्ड जो देख रहे हैं ना इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना भारत में अब तक ऐसी कोई फिल्म बनी नहीं है जिसकी प्रशंसा की जा सके वेयर अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड वी हैव ओनली अटेम्प्टेड एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विथ ऑनेस्टी ये जो अटेम्प्ट देख रहे हैं ना बच्चों इसका मतलब होता है प्रयास करना और ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी कहने का अर्थ है आइए सच्चाई से मैं आपको रूबरू कराता हूं भारत में आज तक कोई ऐसी फिल्म बनी ही नहीं है जिसकी प्रशंसा की जाए वेयर अदर कंट्री जहां अन्य देशों ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई हासिल की है वी हैव ओनली अटेम्प्टेड हमने तो केवल कोशिश की है एंड दैट टू नॉट ऑलवेज ऑनेस्टी और यह कोशिश भी जो है ना हमारी वो संपूर्ण ईमानदारी के साथ नहीं है एक यह भी कारण है कि हमारी फिल्मों का प्रदर्शन विदेशों में नहीं होता है आगे बढ़ते हैं नो डाउट दिस लैक ऑफ मेच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स बच्चे जो मैच्योरिटी देख रहे हैं ना इसका अर्थ है परिपक्वता और जो ये एट्रीब्यूट देख रहे हैं ना इसका अर्थ होता है कारण बताना बच्चों हमारी फिल्मों की जो ये असफलताएं हैं ना ये जो परिपक्वता का अभाव है ना फिल्म निर्माण के क्षेत्र में इसके सेवरल फैक्टर्स से ऐसे कई कारण हैं द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट द मिस्टीरियस एंटिटी द मास विच गोज इन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग जो प्रोड्यूसर है ना प्रोड्यूसर का अर्थ होता है निर्देश निर्माता जो फिल्मों के निर्माता होते हैं ना वे आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे मिस्टीरियस एंटिटी मिस्टीरियस का अर्थ होता है आ, समझ से परे इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड जो प्रोड्यूसर्स हैं जो निर्माता हैं ना वो आपको समझ से परे चीज़ों के बारे में बताएंगे कि इन कारणों से हमारी फिल्में असफल हो जाती हैं वो चीज़ आपके समझ में नहीं आएगी द टेक्नीसियंस विल ब्लेम द टूल्स और जो टेक्नीसियंस हैं ना वे उपकरणों को दोषी ठहराएंगे एंड द डायरेक्टर विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स एड इन माइंड बट कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ द कंडीशंस बच्चों कंडीशंस का अर्थ होता है हालात हालात ये है कि निर्माता जो है ना वे उन चीज़ों पर आरोप लगाते हैं जो आपके समझ से बाहर है जो टेक्नीसियंस हैं फिल्मों की असफलता का आरोप उपकरणों पे लगाते हैं और जो डायरेक्टर हैं ना जो निर्देशक हैं ये ये कहेंगे कि अरे हमारे दिमाग में तो फिल्म बनाने के लिए बहुत वंडरफुल थिंग्स थी अद्भुत आइडियाज थे लेकिन उन आइडियाज को मैं फिल्मों में इसलिए नहीं पिरो सका क्योंकि जो कंडीशंस थे ना जो हालात थे वे फिल्म बनाने के लिए उपयुक्त नहीं थे आगे बढ़ते हैं बच्चों In India, it would seem that the fundamental concept of a coherent dramatic pattern existing in time was generally misunderstood. जो fundamental देख रहे हैं ना इसका अर्थ होता है मौलिक concept का अर्थ होता है अवधारणा 
कोहरेंट का अर्थ होता है सुस्पष्ट या सुबोध और ये पैटर्न का मतलब होता है रीति या तरीका इन इंडिया इट वुड सीम भारत में ऐसा लगता है कि फिल्म निर्माण का जो फिल्म निर्माण की जो मौलिक अवधारणा थी ना जो ड्रामेटिक पैटर्न था उसको हम लोग समझ ही नहीं पाए हम लोग भारतीय अवधारणा को समझ ही नहीं पाए जिस कारण हमारी फिल्में जो है ना अच्छी गुणवत्ता की कभी बन ही नहीं सकी ऑफ एंड बाई ए क्वेर प्रोसेस बच्चों क्वेर का अर्थ होता है विचित्र प्रोसेस का मतलब होता है तरीका ये जो इक्वेटेड देख रहे हैं ना इसका अर्थ होता है बराबर मानना और ये जो मेलोड्रामा देख रहे हैं इसका अर्थ होता है भावनात्मक फिल्में या उत्तेजना प्रधान फिल्में कहना कि अक्सर एक विचित्र हमारे यहाँ तर्क दिया जाता है कि मूवमेंट वाज इक्वेटेड विथ एक्शन कि हमारे फिल्म में जो मूवमेंट होती है ना उसको एक्शन के बराबर का दर्जा दिया जाता है और फिर एक्शन को मेलोड्रामा के बराबर दर्जा दिया जाता है एंड द एनालॉगी विथ म्यूजिक फेल्ड इन आवर केस बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल ये जो इम्प्रोवाइजेशनल देख रहे हैं ना इसका मतलब होता है काम चलाऊँ और जो ये एनालॉगी देख रहे हैं इसका मतलब होता है समा मानता दिखाती तुलना हालात ये है कि हम मूवमेंट को एक्शन के बराबर मानते हैं एक्शन को मेलोड्रामा के बराबर मान लेते हैं और जब इनके बराबर हम और जब इनके बराबर हम म्यूजिक को मानते हैं ना तो हमारी जो म्यूजिक है ना वो काम चलाऊ है वो फेल हो जाती है जिस कारण हमारी फिल्में सफल नहीं हो पाती हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं आगे सत्यजीत रे कहते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ द अमेरिकन सिनेमा हैज हैड इट्स रिपरकसन बच्चों जो रिपरकसन देख रहे हैं इसका मतलब होता है दुष्परिणाम ये जो अमेरिकी सिनेमा का जो हर बीतता हुआ चरण है ना इसका भारतीय सिनेमा पे बहुत बड़ा दुष्परिणाम पड़ा है स्टोरीज हैव बिन रिटर्न बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेस हमारे यहाँ एक चलन है एक प्रथा है कि हमारी फिल्मों की जो कहानियाँ होती हैं ना वो हॉलीवुड के सफल फिल्मों की कहानियों के आधार पे ही लिखी जाती हैं एंड क्लिस प्रिजर्व विथ केयर और जो उसके घिसे पिटे डायलॉग है ना उसको हम लोग सुरक्षित रख लेते हैं ताकि अगली फिल्मों में हम इसका इस्तेमाल करें Even where the story has been a genuinely Indian, यहाँ तक कि जब फिल्म बनती है ना और फिल्म की जब स्टोरी भारतीय होती है the background music has revealed an irrepressible penchant for the जैज Indian. जैज ईडियम ये दुर्भाग्य है कि जब कभी फिल्म बनती है उसकी कहानी अगर भारतीय हो गई तो उसकी जो background music होती है ना उसकी जो background music होती है वो e रिप्रेसिबल जिसका मतलब होता है अनकंट्रोलेबल अनियंत्रित जब कहानी भारतीय होती है तो संगीत विदेशी हो जाती है अतः संगीत के बदले हम फिल्मों में शोर डाल देते हैं जिस कारण हमारी फिल्में नहीं चल पाती हैं इट शुड बी रियलाइज दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज ए बैड मॉडल ये जो बच्चों आप बैड मॉडल देख रहे हो ना इस मॉडल का अर्थ होता है नमूना ये हमें समझना चाहिए रियलाइज करना चाहिए कि जो एक औसत अमेरिकन फिल्म है वो हमारे लिए एक खराब नमूना है हमें उसकी नकल नहीं करनी चाहिए जानते हैं क्यों इफ ओनली बिकॉज इट डिपिक्ट अ वे ऑफ लाइफ सो अटरली एट वेरियंस विथ आवर ओन क्योंकि अमेरिकी फिल्मों में जो जीवन दिखाया जाता है उस जीवन का हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं होता कोई संपर्क नहीं होता कोई मेल नहीं होता है मोर ओवर द हाई टेक्निकल पॉलिस विच इज द हॉल मार्क ऑफ द स्टैंडर्ड बच्चे जो हॉल मार्क देख रहे हैं ना हॉल मार्क का अर्थ होता है गुणवत्ता का प्रतीक हॉल मार्क ऑफ द स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट would be impossible to achieve under existing Indian conditions. ये बात हमें समझनी चाहिए कि जो एक औसत अमेरिकन फिल्म है वो हमारे लिए बेड मॉडल है और हमें उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए क्योंकि अमेरिकी फिल्मों में जो जीवन का तरीका दिखाया जाता है वो हमारे जीवन के तरीके से बिल्कुल जुदा है मोर ओवर इसके अलावा अमेरिकी फिल्मों में हाई टेक्निकल पॉलिस होती है हाई यानी तकनीक का उसमें चमक दमक होता है और यही चमक दमक हॉलीवुड फिल्मों के गुणवत्ता का प्रतीक है 
और जब हम उस चमक दमक को अपने फिल्मों में लाना चाहते हैं ना तो रे क्या कहते हैं सुनिए वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग का मतलब होता है वर्तमान इंडियन कंडीशंस कंडीशंस का अर्थ वाला सत्यजीत रे कहते हैं कि यदि उस टेक्निकल पॉलिस को यदि हम अपनी फिल्मों में लाना चाहें वुड बी अस वुड बी इम्पॉसिबल वर्तमान हालात में उसे हासिल करना उसे प्राप्त करना हमारे लिए असंभव होगा वाट द इंडियन सिनेमा निश्चय इज नॉट मोर ग्लॉस बच्चों ग्लॉस का अर्थ होता है चमक दमक बट मोर इमेजिनेशन कल्पना शक्ति इंटीग्रिटी निष्ठा एप्रिसिएशन मतलब होता है बड़ाई प्रशंसा या एप्रिसिएशन का अर्थ होता है वो गुण दोष की समझ सत्यजीत रे कह रहे हैं कि आज हमारी फिल्मों को तकनीकी चमक दमक की जरूरत नहीं है आज हमें किसी नकल की जरूरत नहीं है बट मोर इमेजिनेशन आज हमें ज़्यादा कल्पना शक्ति की आवश्यकता है मोर इंटीग्रिटी आज हमें अपनी फिल्मों के प्रति ज़्यादा निष्ठा की आवश्यकता है आज हमें फिल्मों की जो लिमिटेशंस है ना जो इसकी सीमाएं हैं इन सीमाओं की जानकारी की हमें ज़रूरत है न कि हमें टेक्निकल पॉलिस की आफ्टर ऑल वी डू पॉज इज द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग सत्यजीत रे कहते हैं कि हमारे पास भी फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण हैं द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीसियंस नॉट उथ स्टैंडिंग ये जो देख रहे हैं ना नॉट उथ स्टैंडिंग इसका अर्थ होता है कि बावजूद भी हमारे पास भी फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण हैं द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीसियंस नॉट उथ स्टैंडिंग जो टेक्नीसियंस हैं ना उनकी शिकायतों के बाद भी हमारे पास फिल्म निर्माण के जो प्रारंभिक उपकरण है वो हैं मैकेनिकल डिवाइसेज एज द क्रेन शॉट एंड द प्रोसेस शॉट आर यूजफुल बट बाय नो मींस इनडिस्पेंसेबल ये जो बच्चों देख रहे हैं ना इनडिस्पेंसेबल इसका मतलब होता है अनिवार्य या अपरिहार्य सत्यजीत रे कहते हैं कि यद्यपि हमारे पास क्रेन शॉट की सुविधा नहीं है यद्यपि हमारे पास प्रोसेस शॉट की सुविधा नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रेन शॉट और प्रोसेस शॉर्ट के बिना फिल्मों का निर्माण नहीं हो पाए ऐसी बात नहीं है वट आवर सिनेमा नीड्स एब एवरीथिंग इल्स जस्ट स्टाइल आज हमारे सिनेमा को क्रेन शॉर्ट की नहीं प्रोसेस शॉर्ट की नहीं टेक्निकल चमक दमक की नहीं बट आज हमारी सिनेमा को जो स्टाइल एक विशिष्ट शैली की आवश्यकता है ए शॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा आज हमें सिनेमा शास्त्र की जानकारी की आवश्यकता है विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्निजेबल इंडियन आज हमारी फिल्मों को इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए जो दिखने में भी भारत की फिल्म लगे और समझ में भी भारत की फिल्म आए हमें किसी नकल की आवश्यकता नहीं है और हम कम उपकरणों के साथ भी अच्छी फिल्में बना सकते हैं और फिल्में वो फिल्में चलेंगी आगे सत्यजीत रे कहते हैं कि द मेजॉरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट बच्चों जो रिप्लीट देख रहे हैं ना इस रिप्लीट का मतलब होता है से भरा हुआ होना और विजुअल विजुअल डिजोनेंसेस का अर्थ होता है दृश्य बेसुरापन दृश्यों का बेसुरापन आज जो हमारी फिल्में हैं ना ये दृश्यों के बेसुरेपन से भरी हुई हैं इसलिए ये नहीं चलती बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड एस्टियर क्लियर ऑफ सच इनकॉन्सिस्टेंसीज एंड लुक फॉर इट्स मटेरियल इन द मोर बेसिक इंडियन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ सत्यजीत रे कहते हैं कि हमारी जो फिल्में हैं ये बेसूरे दृश्यों से भरी हैं एक सच्ची जो भारतीय फिल्म होनी चाहिए ना उसमें जो ये ये जो इनकॉन्सिस्टेंसी जिसका अर्थ होता है विसंगति ये जो बेसूरेपन वाली विसंगति है इसको दूर किया जाना चाहिए और भारतीय फिल्म को भारतीय जीवन पर आधारित होनी चाहिए वेयर हैबिट एंड ड्रेस एक ऐसा फिल्म का निर्माण होना चाहिए जिसकी हैबिट जिसकी आदतें और एसपी जिसकी बोली भारतीय हो ड्रेस एंड मैनर्स जिसके पोशाक और जिसके तौर तरीके भी भारतीय हो बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड फिल्म के जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के दृश्य हैं वे भारतीय हो और ये सब मिल करके एक हारमोनियस होल बनाए हारमोनियस होल का अर्थ होता है मधुर प्रभाव उत्पन्न करने वाला कहने का अर्थ है कि आज जो भी भारतीय फिल्मों में बेसूरापन है इन सारे भी संगतियों को हमें दूर करना चाहिए और एक ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जो भारतीय जीवन पे आधारित हो जहाँ बोली भी भारतीय हो 
आदत भी भारतीय हो कलाकारों के पोशाक भी भारतीय हो उनके तौर तरीके भी भारतीय हो फिल्म के सारे दृश्य भी भारतीय हो जिससे एक मधुर जिससे कि एक मधुर प्रभाव देखने वालों पे पड़े और लोग चाव से भारत की फिल्मों को देखें इट इज ओनली इन ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन जो बच्चों सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं ना इसका अर्थ होता है सुबोध बनाना सरल बनाना आसान बनाना और ये जो कंटेंट देख रहे हैं ना इसका अर्थ होता है फिल्मों की विषय वस्तु इट इज ओनली इन ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट दैट हो फॉर द इंडियन सिनेमा रिजाइड एट प्रेजेंट इट वुड अपियर दैट नियरली ऑल द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस गो अगेंस्ट सच अ सिंप्लीफिकेशन ये जो प्रिवेलिंग है ना मौजूद और प्रैक्टिसेस का मतलब होता है चलन इट इज ओनली आज भारत में ऐसी फिल्में बननी चाहिए ना जो बिल्कुल सरल हो जो बिल्कुल सुबोध हो जो लोगों के समझ में आए और ऐसी ही भारतीय फिल्में टीक सकती हैं वर्तमान में एट प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान में वर्तमान में इट वुड अपियर ऐसा प्रतीत होता है दैट नियरली ऑल द प्रिवेलिंग प्रिवेलिंग प्रैक्टिस आज ऐसा प्रतीत होता है कि करीब करीब जितनी ये वर्तमान जो चलन है फिल्म बनाने का ये सब फिल्मों को सरल बनाने सुबोध बनाने और आसान बनाने के खिलाफ हैं इसलिए हमारी फिल्में चाव से विदेशों में नहीं देखी जाती हैं आगे बच्चों सत्यजीत रे भारतीय फिल्मों की असफलताओं को गिनाते हुए कहते हैं ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग आइए कठिन शब्दों को देखते चलते हैं बच्चों जो ये आप एडिक्वेट देख रहे हैं ना इसका मतलब होता है पर्याप्त प्लानिंग का मतलब होता है योजना ये स्क्रिप्ट का मतलब होता है पटकथा ये जो पेंचेंट देख रहे हैं ना पेंचेंट इसका मतलब होता है लगन या रुचि ये जो प्लॉट देख रहे हैं ना प्लॉट का अर्थ होता है कथा वस्तु ये यूनी डायरेक्शनल देख रहे हैं जिसका मतलब होता है दिशाहीन ये नेरेटिव है जिसका मतलब होता है कथा या घटनाओं का वर्णन सत्यजीत रे कहते हैं कि हमारे देश में स्टार्टिंग ए प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग समाइम्स इवन विदाउट ए शूटिंग स्क्रिप्ट कहते हैं कि हमारे देश में हम लोग प्रोडक्शन को विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग बिना पर्याप्त योजना के ही प्रोडक्शन पे काम करना शुरू कर देते हैं फिल्मों के निर्माण पे बिना पर्याप्त योजना के ही हम काम शुरू कर देते हैं समटाइम्स कभी कभी इवन विदाउट ए शूटिंग स्क्रिप्ट कभी कभी तो हमारे पास शूटिंग की पटकथा भी नहीं होती है और फिल्म का निर्माण शुरू पेंचेंट फॉर कन्वोल्यूशन ऑफ प्लॉट एंड काउंटर प्लॉट रेदर देन ए स्ट्रॉन्ग सिंपल यूनी डायरेक्शनल नेरेटिव हमारे यहाँ होता क्या है कि फिल्मों में प्लॉट फिल्मों की जो कथा वस्तु होती है प्लॉट जो घटनाओं का जो वर्णन होता है ना उसमें ना कोई घुमाव होता है ना उसमें कोई मोड़ होता है ना प्लॉट होता है ना काउंटर प्लॉट होता है रेदर देन बल्कि हमारे यहाँ क्या होता है सुनिए स्ट्रॉन्ग सिंपल यूनी डायरेक्शनल नेरेटिव दिशाहीन दिशाहीन कहानियाँ लिखी जाती हैं जो घटनाएं होती हैं ना वो बिल्कुल दिशाहीन होती हैं यानी हमारे यहाँ फिल्मों का निर्माण बिना किसी योजना के बिना किसी पटकथा के फिल्मों में जो स्टोरीज होती है ना उसमें ना कोई मोड़ होता है ना को, कोई घुमाव होता है इन सब के बिना हम फिल्मों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं और हमारे यहाँ फिल्में जो होती हैं ना स्ट्रॉन्ग सिंपल यूनी डायरेक्शनल नेरेटिव एकदम साधारण दिशाहीन फिल्में हम बनाते हैं द प्रैक्टिस ऑफ सेंड विचिंग म्यूजिकल नंबर्स इन द मोस्ट अनलिरिकल सिचुएशन जो सेंड विचिंग देख रहे हैं ना बच्चों इसका मतलब होता है ठूसना जैसे आप सैंडविच खाते हैं ना कि दो ब्रेड की रोटियों के बीच में कोई वस्तु ठूस दी जाती है और ये तो है सैंडविचिंग हमारे यहाँ चलन क्या है कि हम फिल्मों में जहाँ गाने की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ हम गानों को ठूस देते हैं द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स इन ए कंट्री विच 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 इज ऑल लैंडस्केप ये जो लैंडस्केप देख रहे हैं ना प्राकृतिक दृश्य या छठा होता है यानी उस देश में जो प्राकृतिक दृश्यों से भरा है जो खूबसूरत स्थानों से भरा है जो शानदार स्थलों से भरा है वहाँ भी फिल्मों की जो शूटिंग होती है ना इंडोर्स इंडोर्स का मतलब होता है बच्चों घरों और भवनों के अंदर तो हमारे यहाँ चलन ये है कि जहाँ गाने की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ गाना डाल देते हैं और जहाँ गाने की आवश्यकता होती है वहाँ गाना डालते ही नहीं है और फिल्मों की शूटिंग हम घरों के भीतर करते हैं हमारा हिंदुस्तान जो है ना यह प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा हुआ देश है 
तो हम उस दृश्य को कैप्चर करने के बजाय फिल्मों को घरों के भीतर शूट करते हैं ये सारी वजह हमारे फिल्मों को असफल बनाने के लिए काफ़ी है एंड एट अ टाइम When all other countries are turning to the documentary, documentary देख रहे हैं ना documentary का अर्थ होता है किसी विशेष विषय या विशेष व्यक्ति पर बनाई गई फिल्म जिसको वृतचित्र कहते हैं फॉर इंसिपरेशन एंड एट ए टाइम और एक समय वैन वैन का मतलब जब ऑल द कंट्री जब संसार के सभी देश डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जिससे लोगों को इंस्पायर कर सके प्रेरित कर सके फिल्में देखने के लिए उस वक्त हमारे देश में घरों के अंदर शूटिंग हो रही है जहाँ गाने नहीं चाहिए वहाँ गाने डाले जा रहे हैं फिल्मों में ना कोई प्लॉट है ना कोई काउंटर प्लॉट है बल्कि दिशाहीन कहानियों पे फिल्मों का निर्माण हो रहा है और यही सारी वजह हमारी फिल्मों की असफलताओं के लिए हैं आगे बढ़ते हैं क्या कहते हैं बच्चों सुनिए देयर हैव बिन रेयर ग्लिम्स ऑफ एन इनलाइटेंड अप्रोच इन हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म हाल की जो कुछ फिल्में हैं ना उन फिल्मों में ये जो ग्लिम्स का अर्थ होता है झलक यानी एक शानदार अप्रोच का सुंदर अप्रोच का सुंदर दृष्टिकोण की झलक देखी गई है कुछ उदाहरण गिनाते हैं ध्यान दीजिएगा आई पी टी एज आई पी टी एज का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन आई पी टी एज धरती के लाल इजन इंस्टांस का मतलब होता है उदाहरण ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम थीम का मतलब बच्चों होता है विषय वस्तु पुट ओवर विथ स्टाइल ऑनेस्टी एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस का अर्थ होता है विशिष्ट क्षमता या योग्यता हाल के दिनों में आ, कुछ शानदार चीज़ें मुठ्ठी भर फिल्मों में देखने को मिली हैं इसका एक उदाहरण है आई पी टी ए का की जो मूवी है ना धरती के लाल यह एक शानदार इंस्टांस है उदाहरण है जहाँ जिस फिल्म में स्टाइल भी है ऑनेस्टी भी है और तकनीकी कुशलता भी वहाँ पे देखने को मिल रही है शंकर कल्पना और ये जो शंकर है ना भारत के फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी जो मूवी है ना कल्पना इज एन इंटीमिटेबल एंड हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट सोर्स ए ग्रैस ग्रैप्स का मतलब होता है बच्चों मजबूत पकड़ या विषय का ज्ञान और फिल्मिक मूवमेंट एंड ए रेस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन अभी जो शंकर की जो कल्पना मूवी है ना वह इंटीमिटेबल यानी अति उत्कृष्ट ये शंकर की जो मूवी है कल्पना एक अति उत्कृष्ट और हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट एक उच्च योग्यताधारी मतलब व्यक्ति की ये अनुभव है और इससे पता चलता है कि ये ग्रास्प ऑफ फिल्मिक मूवमेंट की फिल्मों पे उनकी ज़बरदस्त पकड़ है एंड ए रेस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन और भारतीय परंपरा के लिए उनके मन में श्रद्धा का भी भाव है बच्चों जब भी वैसी फिल्म बनेगी ना जिसकी लाइफ स्टाइल भारतीय हो जिसमें इंडियन ट्रेडिशन हो इंडियन म्यूजिक हो इंडियन बैकग्राउंड हो इंडियन फोरग्राउंड हो इंडियन ड्रेसेस हो इंडियन मैनर्स हो इंडियन कल्चर्स हो वो फिल्में निश्चित रूप से चलेंगी हमारे यहाँ वैसी फिल्में बनती हैं जो कुछ भारतीय और कुछ विदेशी का मिश्रण बना दिया जाता है जिससे फिल्में असफल हो जाती हैं आगे कह रहे हैं कि द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज लाइफ इट अगर आपको सिनेमा बनाना है ना तो इसका जो रॉ मटेरियल है जो कच्चा माल है ना जो फिल्म आपको बनानी है तो इसकी जो कहानी है ना ये आपका जीवन आपके जीवन से बेहतर रॉ मटेरियल फिल्म के लिए कुछ हो ही नहीं सकता इट इज़ इनक्रेडिबल तो भरोसा ही नहीं होता इट इज़ इनक्रेडिबल भरोसा ही नहीं होता दैट ए कंट्री विच इज इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग म्यूजिक एंड पोएट्री शुड फेल टू मूव द फिल्म मेकर हमारे देश में हमारे तो विश्वास ही नहीं होता कि हमारा एक ऐसा देश है जिसने बहुत सारी पेंटिंग को म्यूजिक को पोएट्री को प्रभावित किया है यानी हमारे देश की स्थिति पे यहाँ के जीवन पे कविताएं लिखी गई हैं संगीत का निर्माण हुआ है पेंटिंग हुई है और ये विश्वास ही नहीं होता कि ये सारी चीज़ें फेल टू फूव द मूव द फिल्म मेकर्स कि हमारे फिल्म मेकर्स इससे क्यों प्रभावित नहीं होते और वे भारतीय जीवन पे जिस पे गीतों की रचना भी हुई है कविताएं भी लिखी गई हैं उस पर फिल्मों का निर्माण क्यों नहीं करते ये बात समझ में नहीं आती है ही हैज ओनली टू कीप इज आईज ओपन हमारे यहाँ जो फिल्म निर्देशक हैं जो फिल्म निर्माता हैं उनको अपनी आँखों को खोल करके रखने की आवश्यकता है एंड हीज ईयर्स और उनको अपने कान को भी ताकि भारत को समझें भारत को देखें और भारतीय फिल्म भारतीयता पर आधारित हो लेट हिम डू सो आइए अपने निर्माता निर्देशकों को हम ऐसा करने दें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बोलिए जय हिंद